হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে আরটিসি মডিউলের সংযোগ করে আপনি একটা কমপ্লিট ডিজিটাল ওয়াচ তৈরি করতে পারবেন গত ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম আরটিসি মডিউল ছাড়া কিভাবে ডিজিটাল ক্লক তৈরি করা যায় এর জন্য পুশ বাটন লাগে কিন্তু আরটিসি মডিউল ইউজ করলে পুশ বাটন লাগে না কারণ এতে একবার প্রোগ্রাম লোড করে দিলে কোনো সমস্যা ছাড়াই এটি চলতে থাকে এখন এটি কিভাবে সেটা আজকে আমি আপনাদের দেখাবো এখানে কিন্তু আমি আরডিওনো দিয়ে দেখেছি আপনারা আরডিওনো ছাড়া শুধু এই মাইক্রো কন্ট্রোলারটি দিয়েও কিন্তু এই প্রজেক্টটি তৈরি করতে পারবেন এখানে যে আরটিসি মডিউলটা রয়েছে এর মডেল হলো ডি এস এটা দিয়েও কিন্তু আপনি এই প্রজেক্টটি খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু আপনারা এই এই আরটিসি মডিউলটা দিয়েও করতে পারেন এটার মডেল হচ্ছে ডি এস ওয়ান থ্রি জিরো সেভেন এটার দাম একটু কম আর আপনাদের একটা কথা বলি একটা মেসেজ দিই আপনারা যখন এটি বাজার থেকে কিনে আনবেন এটা কিন্তু আপনার কম্পিউটারের টাইমের সাথে অ্যাডজাস্ট নাও থাকতে পারে এখন এটি কিভাবে আপনার কম্পিউটার টাইমের সাথে অ্যাডজাস্ট করবেন সেটি পুরো আপনাদের দেখে দেব এটা ভিডিও লাস্টে দেখাবো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে কোনো প্রবলেম ছাড়া আপনারা এই প্রজেক্টটি করতে পারবেন তো বি আর চলুন দেখে নিই প্রজেক্টটি করতে আমার কী কী কম্পোনেন্ট লাগবে আমার একটা আরডিওনো উনো আর থ্রি বোর্ড লাগবে একটা ফোর ডিজিট সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে লাগবে আর দুইটা এলইডি লাগবে ব্লিং করার জন্য আর চারটি বা পাঁচটি দুশো বিশ অংশের রেজিস্ট্যান্স লাগবে আর একটা পিসিবি বোর্ড লাগবে যার উপর সব কিছু করব আমি আর কিছু কানেক্টিং ওয়ার লাগবে কানেকশন করার জন্য আর আরটিসি ডি এস ওয়ান থ্রি জিরো সেভেন মডিউল আমি এটা দিয়ে আপনাদের দেখাবো আর আপনারা এটাও ইউজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে আরটিসি ডি এস থ্রি টু থ্রি ওয়ান মডিউল এই দুইটা মডেলের মডিউলই কিন্তু বাজারে অ্যাভেলেবেল আপনারা যে কোনো একটি দিয়ে করতে পারবেন জাস্ট আমি এটি দিয়ে আপনাদের দেখাবো তো বিয়ার চলুন আমরা একটু কানেকশন ডায়াগ্রামটা দেখে আসি দেখুন এটা হচ্ছে আমার আরডিও নোবোর্ড আর এটা হচ্ছে আরটিসি মডিউল ডি এস ওয়ান থ্রি জিরো সেভেন এখানে আপনি আরটিসি থ্রি টু থ্রি ওনও নিতে পারেন জাস্ট আমি আপনাদের এটা দেখাচ্ছি আর প্র্যাকটিক্যালে কীভাবে দুইটা দিয়েই করবেন সেটা আমি আপনাদের বলে দেব ঠিক আছে এখানে পিন ডায়াগ্রাম হিসেবে এটা আডানোর সাথে সংযোগ দেওয়ার জন্য দেখুন এর একটা বিসিসি পিন গ্রাউন্ড পিন একটা এসিএল আর একটা এসডিই ঠিক আছে আডানোর সাথে আডানো উনোর সাথে সংযোগ দেওয়ার জন্য এর দুইটা পিন রিকমেন্ডেড এ ফোর আর এ ফাইভ এ দেখুন এ ফোরের সাথে আপনার সংযোগ দিতে হবে এসডিআই আর এ ফাইভের সাথে এসসিএল ঠিক আছে এভাবে আরটিসি মডিউলটা সংযোগ দিতে হবে আর এখানে তো দুইটা বাল্ব ব্লিং করার জন্য আমি এ ওয়ানের সাথে নিয়েছি জাস্ট আমি মনে করেন কোডিংয়ের ভিতর আমি যেভাবে দিয়েছি ঠিক এখানে সেভাবেই সংযোগ করেছি তারপর এখানে দেখুন এটা হচ্ছে ফোর ডিজিট সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে জাস্ট পোর্টি আছে কিন্তু এভাবে সোজাসুজি সংযোগ দেওয়ার সিস্টেম আছে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু এইখানে যে পেন ডায়াগ্রাম আপনার এভাবেই সংযোগ দিতে হবে এখানে যেমন সোজাসুজি আছে এভাবে কিন্তু হবে না জাস্ট এই পিন ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আপনাকে সংযোগ দিতে হবে তো বিয়ার্স আশা করি আপনারা পিন ডায়াগ্রাম আমি আপনাদের কানেকশন ডায়াগ্রামটা বোঝালাম আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন চলুন এই অনুযায়ী আমরা সংযোগটা কমপ্লিট করে ফেলি তো বিয়ার্স দেখুন আমি পিসিবি বোর্ডের উপর যেগুলো বসাতে হবে ওগুলো কিন্তু আমি সোল্ডারিং করে ফেলেছি আপনারা এটা এটুকু করে নেবেন ওই কানেকশন ডায়াগ্রাম অনুযায়ী তো দেখুন না এখানে এটা কিন্তু করতে অনেক সময় লাগে জাস্ট এটা আমি দেখালাম না আমি এটা করে ফেলেছি আপনারা কিন্তু বড় সেভেন সেভেন ডিসপ্লে ইউজ করে এই প্রজেক্টটি ভালোভাবে করতে পারবেন এখন বাকি সংযোগটুকু আমার ওই সংযোগ ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কমপ্লিট করে ফেলি দেখুন আমার কানেকশন মোটামুটি শেষ দেখুন এখানে আমি আরটিসি মডিউল ইউজ করেছি আর আপনারা এটাও ইউজ করতে পারবেন দুইটা যে কোনো একটা ইউজ করলে হবে এর পিন ডায়াগ্রাম আছে দেখুন এখানে যে পিন ডায়াগ্রাম অনু আছে ওই পিন ডায়াগ্রাম অনুযায়ী দেখে আপনার আপনি যে কোনো একটির সাথে সংযোগ দিলেই হবে তো আমার কানেকশন সব কিছু শেষ এখন আমি 
কোডিংয়ে যাব এবং কোডিংটি আপলোড করব তো ভিওর্স চলুন আমরা একটু কোডিংটা দেখে আসি এ দেখুন আর টি সি সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লের যে ডিজিটাল ক্লক সেটার কোডিং হচ্ছে এটি দেখুন এখানে আপনাদের একটু বলি এখানে কিন্তু অনেক কিছু বোঝার আছে জাস্ট এগুলো যদি আপনি না বোঝেন তাহলে কিন্তু এই প্রোগ্রামটা কপি করে দিলেই কিন্তু আপনার ইরোর আসবে ঠিক আছে সুতরাং এইখানে একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝেন দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো লাইব্রেরি ফাইল আপনাকে অ্যাড করতে হবে যেমন সেভেন সেগমেন্ট ডট এইস এটার জন্য যে লাইব্রেরি ফাইল সেভেন সেগমেন্টের এটা আপনাকে অ্যাড করতে হবে তারপরে ওয়ার ডট এইস এটা অ্যাড করা থাকেই এটা আপনার অ্যাড করা লাগবে না তারপরে টাইম লাইব্রেরি ডট এইস এই লাইব্রেরি ফাইলটা তারপরে ডিএস অর্থাৎ আপনি যে আরটিসি মডুলটা ইউজ করবেন তার জন্য একটা লাইব্রেরি ফাইল আছে সেটাও আপনাকে অ্যাড করতে হবে হয়তো বা এই ভিডিওটি দেখে আপনারা অনেকেই অ্যাড করতে পারবেন না কারণ আগের ভিডিওগুলোতে আমি কিন্তু এগুলো আমি দেখেছি যে কীভাবে একটা লাইব্রেরি ফাইল অ্যাড করতে হয় তো তারপর আমি একটু দেখে দিই যেহেতু এখানে তিনটা লাইব্রেরি আপনাকে অ্যাড করতে হবে আর লাইব্রেরি ফাইলগুলো লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এবং এই কোডিংটাও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো ওইখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে খুব ইজিলি এটা আপনি আপনারা এই প্রজেক্টটি করতে পারবেন তো দেখুন লাইব্রেরি ফাইল অ্যাড করার জন্য এইখানে যেতে হবে ইনক্লুড লাইব্রেরি ঠিক আছে আমি আপনার দেখে দিই জাস্ট অ্যাডটা দেখে দিই তারপরে অ্যাড জিপ লাইব্রেরি তারপরে কোথায় ওই লাইব্রেরি ফাইলটা আছে আপনাকে সেই জায়গায় একটু সিলেক্ট করে দিতে হবে দেখুন এখানে আমার আছে সেভেন সেগমেন্ট ক্লক উইদাউট আর টিসি এই ফোল্ডার ভেতর দেখুন এখানে তিনটা জিপ ফাইলই আছে দেখুন এটা হচ্ছে ডিএস মাস্টার জিপ তারপরে সেকেন্ড সেগমেন্ট মাস্টার জিপ টাইম মাস্টার জিপ এখানে তিনটা ফাইলে কিন্তু আপনাকে অ্যাড করতে হবে জাস্ট আমি এর প্রসেসটা দেখে দিচ্ছি একটা ইনক্লুড করে দেখুন আমি এইটা ইনক্লুড করব দেখুন এর নিয়মটা আপনারা একটু বোঝেন এই ওপেন দিলাম ওপেন দিলে কিন্তু ইনক্লুড হয়ে যাবে কারণ আমার অলরেডি এই দেখুন এই লাইব্রেরির নেম এত মাস্টার অলরেডি এক্সিস্ট অর্থাৎ অলরেডি আমার অ্যাড করা আসে এই কারণে এটা আসছে আপনাদের ক্ষেত্রে এটা আসবে না ঠিক আছে যাই হোক তারপরে এখানে কোন পিন কি জাস্ট এটা কিন্তু বেশি বড় কোডিং না জাস্ট এটা আপনারা ডাউনলোড করে দিলেই হবে আর ওই লাইব্রেরি ফাইলগুলো অ্যাড করবেন এখন এটা আমি একটু কম্পাইল করি কোনো ইরোর আছে কিনা দেখুন এখানে কিন্তু কোনো ইরো নাই ওকে তাহলে এখন আমি এটা লোড করে দেবো দেখুন আপনারা এদিকে লক্ষ্য করুন আর ডোনের দিকে লক্ষ্য করুন এদিকে লক্ষ্য করুন এটা কিন্তু আমার লোড হয়ে যাবে এ দেখুন লোড করার সাথে সাথে কিন্তু আমার এখানে টাইম দেখাচ্ছে এখন টাইম কত দেখুন আমার এখানে কম্পিউটারের যে টাইমটা বারোটা বিয়াল্লিশ আমার এইখানেও কিন্তু ঠিক একই টাইম দেখাচ্ছে ঠিক আছে এখন এটা কিভাবে করা হয় এই আর টিসি মডুল যখন আপনারা বাজার থেকে কিনবেন এটা কেনেন বা এটা কেনেন এটা এটা কিন্তু টাইম ঠিক নাও থাকতে পারে এখন এর টাইম কীভাবে সেট করতে হয় অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারের সাথে এ টাইম কীভাবে সেট করতে হয় সেটাও আমি আপনাদের দেখাবো এখানে আপনি যখন আর টিসি মডুলটা সেট করবেন তখন কিন্তু আপনার টাইম উল্টো পাল্টা আসতে পারে এখন যদি আপনি পাওয়ারটা যদি এখন যদি ছেড়ে দেন আপনি যদি পাঁচ দিন পরও যদি আপনি এতে পাওয়ার দেন তাও কিন্তু টাইম একই থাকবে ঠিক আছে টাইম কিন্তু একই থাকবে টাইমের কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ এই আর টিসি মডুলে একটা ব্যাটারি আছে এই ব্যাটারিতে কিন্তু সবসময় সে গণনা করতে এখন আমি আপনাদের বলি যে কিভাবে এর টাইমটা কম্পিউটারের যে টাইম ওই টাইমের সাথে অ্যাডজাস্ট করবেন দেখুন আমি আপনাদের যে লাইব্রেরি ফাইল অ্যাড করা দেখিয়েছিলাম এই লাইব্রেরি ফাইলের দেখুন এইখানে গিয়ে এক্সাম্পল এক্সাম্পলে গিয়ে দেখুন আমি লাইব্রেরি ফাইলে যাব এই এইটা ডিএস তেরোশো সাত আর টিসি মডুলের যে লাইব্রেরি ফাইলটা আপনাদের অ্যাড করা দেখিয়েছিলাম এটি দেখুন একটা সেট টাইম নামে একটা অপশন আছে ঠিক আছে এটা দেখুন সেট টাইম নামে একটা অপশন আছে এই সেট টাইম দিয়ে অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারের যে টাইমটা অর্থাৎ টাইম যদি আপনি ঠিক করতে চান তাহলে কিন্তু এটা আপনার সেট করতে হবে এ দেখুন এটা একটু কম্পাইল করি যে কোনো ইরোর আছে কি না ইরোর থাকার কথা না দেখুন এটা ডান কম্পাইল কোনো ইরো নয় এখন এটা কি করবেন দেখাই এটা আপনারা এতে কপি করে দেবেন আপলোড করে দেবেন এটা কিন্তু আপলোড হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারের যে টাইমটা এটা আপলোড হয়ে গেছে দেখুন সিরিয়াল মনিটারে কিন্তু দেখা যাবে এ দেখুন ডিএস সতেরোশো সাত কনফিগার টাইম বারোটা চুয়াল্লিশ চুয়ান্ন সেকেন্ড ওকে এটা দেওয়ার সাথে সাথে আপনি আপনার এই কোডটাও দিয়ে দেবেন ঠিক আছে দেখুন কোডটা আপলোড হয়ে গেছে আমার টাইম কিন্তু আমার কম্পিউটারের যে টাইম বারোটা পঁয়তাল্লিশ এখানেও কিন্তু বারোটা পঁয়তাল্লিশ আছে অর্থাৎ এতে কিন্তু আপনার পুল বাটন লাগবে না একবার যদি কোডটা আপলোড করে দেন এটা কিন্তু এই ব্যাটারিটা যতদিন থাকবে ততদিনই চলবে 
এর টাইমের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন যদি এটা আপনি খুলে ফেলেন আপনি যদি একটু পরে আবার লাগান তাও কোনো সমস্যা হবে না বা এখান থেকে যদি পাওয়ার চলে যায় তাও কোনো সমস্যা হবে না এটার একটু দাম বেশি এটার একটু দাম কম আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন এটা ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দেখুন এর যে পিন ডায়াগ্রাম এই যে গ্রাউন্ড বিসিসি এসডি এস সি এল এরও আছে গ্রাউন্ড বিসিসি এসডি এস সি এল এর সাথে কানেক্ট করে দিলেই হবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে প্রজেক্টটা আপনারা কীভাবে করবেন আরটিসি মডুলের দ্বারা গত ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম উইদাউট আরটিসি মডুল দিয়ে আপনারা কীভাবে করবেন তখন আপনার কি যদি পাওয়ার চলে যেত তখন কিন্তু টাইম আগের জায়গায় চলে আসতো তখন আপনার এই বাটন প্রেস করে টাইম ঠিক করা লাগলো কিন্তু যদি আপনারা এই আরটিসি মডুল ইউজ করেন তাহলে একবার যদি আপনি এটা লোড করে দেন টাইমটা ওই টাইম থেকে পরবর্তীতে চলতে থাকবে যতদিন এই ব্যাটারিটা নষ্ট না হয় তো বিওর্স আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন